ఇప్పుడు మనం ఒక కన్స్ట్రక్ట్ రాస్తున్నాను జస్ట్ ఇలా నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి షో చేయాలనుకుంటున్నాను మార్క్స్ ఎం ఈక్వల్ టు న్యూ మార్క్స్ ఎం వన్ డాట్ షో అండ్ సార్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఒకసారి చూడండి సో ఇది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాల్ చేస్తుంది తర్వాత అది త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ సెర్చ్ చేస్తుంది అండి త్రీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కనెక్షన్ కానీ అక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలిసి ఎర్ర వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ వెళ్తుంది వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో కన్స్ట్రక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం ఎలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ బట్ అలాంటిది ఏమి లేదు మనకి లేదు కాబట్టి ఎర్ర వస్తుంది ఈ పాయింట్ మనం కొత్తగా చూసేది ఏం కాదు ఆల్రెడీ చూసింది సపోజ్ ఇది ఎందుకంటే దీనికి సూట్ అయ్యే కన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి ఇది వర్క్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేసి ఫార్టీ అని పెట్టాను ఇప్పుడు ఓకేనా లేదండి ఇది కూడా రాంగ్ ఇది కూడా నాకు ప్యారెడ్ ఎందుకంటే ఇది ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అది కూడా లేదు కాబట్టి అది కూడా ఎలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు వర్క్ అవ్వాలంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఎం అనేది మ్యాథ్స్ కి ఫిజిక్స్ కా కెమిస్ట్రీ కా అనేది అసైన్ చేయలేదండి మనం పర్ఫెక్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ మనకు వాల్యూ వచ్చింది కానీ దాన్ని యూజ్ చేయలేదు అలా చేస్తే అది అది మీనింగ్ లెస్ అవును అంటే వాల్యూ వచ్చింది కానీ దాన్ని యూజ్ చేయలేదు అంటే మనం దాన్ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవట్లేదు అన్నట్లు బట్ ఇప్పుడు కోడ్ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తుందా అంటే ఎర్రర్ ఏం చూపించదు మనకి అవునా ఇది వచ్చింది ఓకే బట్ దాన్ని యూజ్ చేయలేదు బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు దిస్ అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది ఫార్టీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సారీ ఒకసారి అంటే షో ఆప్షన్ అనేది వర్క్ అవ్వదండి నాకు తెలిసి వైడ్ షో అనేది మాత్రం ప్రింట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అది ఎం వేరే ఆ ఫార్టీ అనేది ఈ మ్యాథ్స్ రిలేటెడా ఫిజిక్స్ రిలేటెడా కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ అనేది ఎవరైతే మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి కానీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవుతుంది వైడ్ షో అనేది మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జీరో జీరో వాల్యూ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అది ఇంపార్టెంట్ సో ఇదైతే ప్రింట్ అవుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్టీ వీటిలో దేనికి అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా జీరోస్ అయితే ఉంటాయిగా అవునండి అవును ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా జీరోస్ అయితే ఉంటాయి ఆ జీరోస్ మనకి ప్రింట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ సో ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎక్స్క్యూట్ అయింది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎక్స్క్యూట్ అయింది జీరో స్ప్రింట్ అయింది యాక్చువల్ కంట్రోల్ వెళ్ళడానికి మాత్రం డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ వెళ్తుంది కానీ 
ఇక్కడ నుంచి వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్సర్ట్ కి వెళ్ళి వెళ్ళి అక్కడ ప్రింటింగ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్సర్ట్ తర్వాత డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని మనం ప్రింట్ అవుతుంది అవునండి ఓకే సో అకార్డింగ్లీ ఇక్కడ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాయబోతుంది సంథింగ్ లైక్ ఈస్ ఆఫ్ ఎం కమా ఎం అండ్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అవుట్పుట్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది సో ఇది కూడా సేమ్ అండి దిస్ ద్వారా మనం మళ్ళీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం సో అది ఇక్కడ డిఫెండ్ చేయలేదు సో ఎర్ర ఎర్ర వస్తుంది అండి మనకి ఎర్ర వస్తుంది సో టు మేక్ ఇట్ వాలిడ్ ఏం జరగాలి వి షుడ్ హావ్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ టు ఆర్గ్యుమెంట్ సో ఇప్పుడేం జరుగుతుంది టూ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది కానీ మళ్ళీ ఇందులో ఒక అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అంటే ఎం అనేది రిలేటెడ్ టు వాట్ అనేది ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేయలేదు మళ్ళీ వేరేబుల్స్ సో ఎం ఈక్వల్ టు పిఆర్ ఎం ఈక్వల్ టు ఎం అట్లేం లేదు అది ప్రాబ్లం కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ న్యూ మార్క్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ విత్ జీరో వాల్యూస్ క్రియేట్ అవుతుంది కన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఆఫ్ ఫార్టీ అంటే కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఎం లోకి ఫార్టీ తీసుకొని వస్తుంది తర్వాత దిస్ ఆఫ్ ఫార్టీ కామా ఫార్టీ అన్నాం అంటే ఫస్ట్ ఎం కమ్స్ ఇన్ టు దిస్ ఎం సెకండ్ ఫార్టీ మీన్స్ సెకండ్ ఎం విల్ కమ్ ఇన్ టు కాబట్టి ఎం లోకి ఫార్టీ వస్తుంది పి లో కూడా ఫార్టీ వస్తుంది అంతవరకు క్లియర్ కాకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ చేసిన కాల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఆఫ్ ఎం కామా పి అన్నాం అంటే ఏంటి కన్సెప్ట్ దిస్ అన్నా ఉంది కన్సెప్ట్ కాల్ చేయాలి ఏ కన్సెప్ట్ కాల్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్ట్ దీని నుంచి మళ్ళీ దీనే కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు కాదు కదా అవునండి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎర్ర చూపిస్తుంది ఏంటంటే ఒక కన్సెప్ట్ నుంచి ఇంకో కన్సెప్ట్ కాల్ చేయొచ్చు అంటే జీరో ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదా వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి టూ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదా టూ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదా సిక్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి టూ ఆర్గ్యుమెంట్ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ నుంచి సెవెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అట్లా ఒక దాని నుంచి ఇంకో దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు కానీ ఒక కన్సెప్ట్ నుంచి మళ్ళీ దాన్నే కాల్ చేయలేము ఓకే అండి ఓకే సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే రికర్సివ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ వొకేషన్ ఓకేనా అంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడం అనేది రికర్సివ్ గా జరుగుతుంది అంటే ఒక ఇక్కడ రికర్సివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక దాన్ని మళ్ళీ అదే కాల్ చేసే దాన్ని రికర్సివ్ అంటాం ఓకేనా సో రికర్సివ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ వొకేషన్ కన్స్ట్రక్టర్ ని ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా దాన్ని అదే కాల్ చేయకూడదు ఏ కన్స్ట్రక్టర్ దాని ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేయొచ్చు అదే మనకి కన్స్ట్రక్టర్ కాకుండా నార్మల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి లైక్ వాటి ఇక్కడ షో కానీ లేదా ఇంకేదైనా క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ నార్మల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా కన్స్ట్రక్టర్ కి నార్మల్ మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాం అండి మనం క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తే ఒక మెథడ్ లాగా రాస్తాము అది ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆ కన్సెప్ట్ కాల్ అయిపోతుంది మాత్రం 
దాన్ని అదే కాల్ చేయకూడదు ఆ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కాల్ చేయొచ్చు కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అదే సెల్ఫ్ ని కాల్ చేయకూడదు కన్సెప్ట్ కెన్ కాల్ అనదర్ కన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ క్లాస్ బట్ A constructor cannot call itself. A recursive constructor call is not valid. That's why we can do it. Okay. Okay. Do you want to do this? No, no, no. Do you want to do this? ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ అండి కానీ మళ్ళీ త్రీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం క్రియేట్ చేసుకో అది ఉంటేనే వ్యాలిడ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ అనేది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుందండి కాల్ అయిన తర్వాత ఫార్టీది ఫార్టీ నుంచి సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది సింగిల్ నుంచి మళ్ళీ సెకండ్ టూ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ దాని తర్వాత నుంచి త్రీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది ఎంపీ ఫిఫ్టీ సో లాస్ట్ లో మనం జీరో జీరో వాల్యూస్ తో ప్రింట్ అవుతుంది అండి పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే మనం ఇంత ప్రాసెస్ చేసి అంటే వాల్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటా వచ్చి ప్రింట్ చేసి అంతా చేసాం గానీ ఫైనల్ గా అసలు వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేయలేదు ఇవన్నీ కాల్ అవుతాయి కానీ డేటా జరగట్లేదు జీరో ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా అసైన్ చేద్దాం మ్యాథ్స్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫిజిక్స్ ఈక్వల్ టు పి కెమిస్ట్రీ ఈక్వల్ టు సి ఇప్పుడు కనుక ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ కూడా సెట్ అవుతాయి దానికి అకార్డింగ్ గా ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ప్రింట్ అవుతుంది అది క్లియర్ కదా అవునా సేమ్ ప్రీవియస్ అవుట్ పుట్టే కాకపోతే జీరోస్ ప్రింట్ అయ్యే బదులు మనం యాక్చువల్ అసైన్డ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుంది ఎక్వల్ టు ఫార్టీ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ప్రింట్ అవుత్ సేమ్ ఇప్పుడు మీరు అర్థం ఓకే డిఫాల్ట్ వస్తుంది ఫార్టీ వస్తుంది ఫార్టీ ఫార్టీ కామా ఫార్టీ వస్తుంది ఫార్టీ కామా ఫార్టీ ఇట్ బికమ్స్ ఎయిటీ 
అంటే దిస్ దిస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం టూ ఆర్ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కన్సర్ట్ వెళ్తున్నాం అంటే అవునండి బట్ ఈ సారి వస్తలా వస్తుంది ఎంత ముందు 40 తో వచ్చింది ఇప్పుడు 80 తో వచ్చింది 80 రాగానే 80 కమా 80 ఇక్కడికి వచ్చి 80 కమా 80 80 80 160 అన్న ఓకే అన్న ఓకే సో ఇంకా ఇది మరి అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయకుండా ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు రికర్షన్ అనేది ఇక్కడ అంటే హ్మ్ 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 అన్నక టూ ఆర్గ్యుమెంట్ దాని టూ ఆర్గ్యుమెంట్ తోనే కాల్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా దిస్ ని దిస్ తే ఇదే కాల్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఇండైరెక్ట్ గా రికర్షన్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ ది వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ని మళ్ళీ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ది టూ ఆర్గ్యుమెంట్ ని ఈ రెండు మధ్య రికర్షన్ జరిగి అవును అన్న అవును ఇది కూడా రికర్షన్ ఏ కానీ కాదు ఇది ఇండైరెక్ట్ రికర్షన్ హ్మ్ 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 డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయట్లేదు ఇండైరెక్ట్ గా చేస్తున్నా అప్పుడు కూడా మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది చెక్ చేయండి ఓకే అన్న రికర్సివ్ కన్సెప్ట్ కాదు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ లైన్ లో ఫిఫ్టీన్త్ లైన్ లో రికర్సివ్ కన్సెప్ట్ కాదు అని ఏం చెప్తుంది అంటే ఫిఫ్టీన్త్ లైన్ లో ఉన్న సో దిస్ ఈస్ కాలింగ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అగైన్ కాలింగ్ ది టూ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ సో డైరెక్ట్లీ కావచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా కావచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్ట్ కాలింగ్ ఈజ్ నాట్ అలవర్ అంటే అలా టూ నుంచి త్రీ కి త్రీ నుంచి ఫోర్ అట్లా ఒక హైరార్కి లో వెళ్ళాలి కానీ అట్లా లీనియర్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి వచ్చి మళ్ళీ అదే రిపీట్ అయిపోతే ఇంకెం కాదు కదా ఓకే అవునండి అవునవును సో అది ఇంకా కోడ్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నార్మల్ రికర్షన్ ఈజ్ అలౌడ్ రికర్షన్ అంటే ఏంటి ఒక మెథడ్ దాన్ని అదే అదే కాల్ చేసుకోవటం రికర్షన్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆన్ నార్మల్ మెథడ్స్ కన్సెప్ట్స్ మీద అలౌడ్ కాదు కానీ నార్మల్ మెథడ్స్ మీద యూజ్ అవుతుంది అండ్ రియల్ టైమ్ లో దీన్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం రికర్షన్ అనే దాన్ని ఒక మెథడ్ ఒక అదే అదే మెకానిజం విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మళ్ళీ అదే కాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి పెద్ద సెట్ తర్వాత సబ్ సెట్ మీద దాని మీద మళ్ళీ ఇంకో సబ్ సెట్ అట్లా మనం ఒకే వర్క్ రిపీటెడ్ గా మీన్ రికర్సివ్ గా కాల్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా సార్లు వస్తుంది దానివల్ల మనకి కోడ్ కూడా తగ్గుతుంది కోడ్ లెంత్ కూడా తగ్గుతుంది బట్ దానివల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ కొంచెం ఎక్కువ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ చాలా చోట్ల అది యూజ్ అవుతుంది అది అవి కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసి విల్ కమ్ బ్యాక్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాసిన కోడ్ మీరు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఒక క్లాస్ రాయబోతున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ రాయబోయే క్లాస్ లో ఈ బ్లాక్ అనే క్లాస్ లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఒకదాన్ని ఒకటి కాల్ చేసుకునేలాగా చేద్దాం అలా చేస్తున్నప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం అంటే మనకి మనకి ఆల్రెడీ మెథడ్స్ గురించి తెలుసు జస్ట్ ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకోవచ్చు ఒక చిన్న చెకింగ్ అని సో ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే బి డాట్ వన్ వర్క్ అవ్వాలంటే బ్లాక్ అనే క్లాస్ లో వన్ అనే మెథడ్ ఉండాలి సో వన్ అనే మెథడ్ రాస్తున్నాం
take it out put it out sanju suppose if program execute cheste what will be the output mm simply block b equal to new block ante ee block sambandhinchina oka object create chestam kaani ippudu ee object create chesina ippudu general ga manu ikkada rect object create chesthe ila create avutundi like two elements tho oka object create avutundi ledha marks ane class ki sambandhinchina object create chese itla three elements tho object create avutundi antha mari ippudu ee block ane class ippudu ee block ane class ki sambandhinchi object create chesthe మరి ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అసలు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ లేవు డిఫైన్ చేయలేదు మనం ఏం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ సిస్టం ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది బట్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఏనా వి కెన్ హావ్ an object without any elements ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని సో యు కెన్ సే uh a dummy object okay na mm -hmm. dummy object and this is being referred by some b value b b and this in refer just okay b is referring an object but here and what manam dummy objects ankovach dinik local name internal ga location name ante em undadu but object create ayindante mm -hmm. something is there అని ఓకే అట్లా డమ్మీగా క్రియేట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ ఓకేనా వి కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఇట్ అంటే ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమి లేవు అంటే క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఏమి రాయలేదు అని ఓకే ఎనివే కీపింగ్ దట్ అట్ త్రీ డాట్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉంది కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ తో వన్ అనే బదులు కాలవుతుంది కానీ ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది వచ్చిన వెంటనే ప్రింట్ చేయట్లేదు ఏం చేస్తున్నాం ఇంకో మెథడ్ కాల్ చేస్తాం త్రీ అనే మెథడ్ సో కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి త్రీ అనే మెథడ్ టూ అనే మెథడ్ నుంచి త్రీ అనే మెథడ్ వచ్చాం త్రూ వాట్ త్రూ దిస్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి <laughs> వేరే ప్రోగ్రామ్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది 
फाइल ओपन ये सब नहीं वेरे फोल्ड लो नहीं मन मर्चे फोलडर लो क्लास आलो बट मन राउटपुट वन मेथड थ्री मेथड टू मेथड टू मेथड ओ नो नो सपोज इपु ने निकला इनको कुछ चैप्टर ऐड चेस में इपुर आउटपुट सीखने से लाऊं। फर्स्ट वन में तो ना ना। हम्म। सब वन इंची वन में तो रहने दे प्रिंट आउट नहीं। हम्म। इन प्रिंट आउट नहीं। नेक्स्ट टू के टू लाफ अने प्रिंट मल्ल थ्री के लाफ प्रिंट मल्ल थ्री के थ्री मेथड अने प्रिंट तरवा थ्री नीचे मल्ल टू को टू मेथड प्रिंट फस्ट के स्मईल प्रिंट स्मुट इपुर वो विल कम बैक टू दैट पॉइंट ये ये मानो इन तो उन रास्तों में एग्जांपल दे रहे हैं इपुर ई क्लास लो ई प्रोग्राम लो मार्क्स एम वन इक्वल टू न्यू मार्क्स आ अन्नमु एम वन डॉट शो अन्नम तो अन्नम तो अपर दोनों मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वैल्यूज प्रिंट होते हैं दैट इज़ फाइन � जीरो आर्गुमेंट फारी तो इकोनी प्रिंटी ओके बट इन दिशावल वालूफाट कंस्ट्रक्टर प्रिंट फस्ट प्रिंट आइन तरह ता ये मैथ्स वैल्यू अने दी फोर्टी तो सेट आउट ना हम्म मैंने माना कि इतना मार्जिन मिशन इकर फोर्टी हो चुका है 
సో అంతే అండి ఇంకా వేరే మెథడ్స్ ఏం కాల్ చేయడం లేదు కాబట్టి ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం షో చేసిన మనకు అవుట్పుట్ ఏ వస్తుంది ఫార్టీ జీరో జీరో అవునండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఫార్టీ జీరో జీరో వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఇప్పుడు పుట్టాం అంటే ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది సో ఎం అనేది ఫార్టీ అవుతుంది తర్వాత టూ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది సో ఇంట్ ఎం ఇంట్ పి ఎం వాల్యూ ఎం పి వాల్యూ ఫార్టీ ఫార్టీ సెట్ అయితే ఇది ఈ సీక్వెన్స్ అంతా మనకు తెలిసిందే కదా లేకపోతే ఇందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటంటే చూద్దాం ఫస్ట్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం దాని గురించి ఏమేం చూడండి కాల్ టు బిస్ మస్ట్ బి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఒకవేళ మనం ఒక కన్సెప్ట్ నుంచి ఇంకొక కన్సెప్ట్ కాల్ చేసే ఉద్దేశం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ బిస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయింది అది నార్మల్ గా వేరే స్టేట్మెంట్ ఏదైనా రాసిన తర్వాత డిస్ అనేది చేయకూడదు ఓకే అండి ఓకే డిస్ అనే కాల్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ షుడ్ బి ది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అందువల్ల మనం ఇక్కడ ఎవరు చూపించేస్తాం లేదా వదిలేసే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి కంప్లీట్ గా so uh, when using this not only printing statements we cannot have any other statements and before this no very mood if else gani variable declaration gani ఏది కూడా లైక్ ఇప్పుడు పెట్టాం ఇక్కడ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కదా నార్మల్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఉండొచ్చా అంటే నో ఇది కూడా ఎలా కాదు లేదా ఏదైనా ఈవెన్ దిస్ ని కూడా నేను ఒక ఒక పర్టికులర్ ఇఫ్ ఎం గ్రేటర్ దాన్ టెన్ దెన్ ఓన్లీ కాల్ ది కరెక్ట్ అదర్ కన్స్ట్రక్ట్ రాయడానికి కుదురుంటే అట్లా కూడా కుదరదు ఇఫ్ లో కూడా పెట్టకూడదు డైరెక్ట్ అంటే ఇది ఇఫ్ లో పాటే కదా ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మీద వాయిస్ వినిపించడం లేదు బ్రేక్ అయిపోయింది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకే వచ్చింది
సో ఇట్లా కూడా ఒక ఈ ఫ్లోప్ లో కూడా మనం దిస్ పెట్టడానికి లేదు డైరెక్ట్ గా దిస్ రైట్ రైట్ అదర్వైజ్ తెలియదు డోంట్ రైట్ దట్ వన్ ఓకే ఓకే సో టోటల్లీ మనం మెయిన్ కన్స్ట్రక్టర్ సంబంధించి చూసింది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టర్ కెన్ కాల్ ఓకే ఫోర్ దిస్ ఇంకొన్ పాయింట్స్ వస్తాం కదా ఎనివే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అయ్యే ఒక స్పెషల్ ఫంక్షన్ అయితే వి కెన్ హ్యావ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లైక్ అప్పుడు వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ లేదా ఇప్పుడు టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక ఇంకొక మార్క్స్ అనేది ఇంకొక రెండు స్ట్రింగ్స్ తీసుకునేలాగా ఉండొచ్చు ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఓవర్ లోడింగ్ అని చెప్తాం దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్లా సో ఒకే నేమ్ తో ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా మార్క్స్ అని ఉంది ఇట్లా ఒకే నేమ్ తో రెండు మెథడ్స్ కానీ రెండు కన్స్ట్రక్టర్స్ కానీ రాస్తే దాన్ని ఓవర్ లోడింగ్ అంటాం ఓకే can be overloaded so what exactly overloaded din gunchi detail ok sari discuss cheyadam itlagu constructs ne overload chesukochu eppudaina object create chesthe automatically construct call avutundi aa object create chesina appudu mana specify chesina arguments meda depend ayi daniki match ayya construct ki control avutundi kaavante akka nunchi vere construct ni call chesukochu inko ade object ki sambandham kosam and eppudaina ade object ade construct ni ade object meda ఇంకో కన్స్ట్రక్ట్ ని కాల్ చేయాలి అనుకుంటే దిస్ యూజ్ చేస్తాము దిస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ది ఫస్ట్ ఎంటెంట్ ఇది మనం ఇప్పటివరకు చూసిన సో కీపింగ్ ఎస్ సైడ్ ఒక ఫ్రెష్ గా ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో దట్ మనం ఓవర్ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఒక ఫ్రెష్ గా ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఇక్కడ మార్క్స్ అనే నేమ్తో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం ఓవర్ లోడ్ అనే క్లాస్ పెట్టుకున్నాం మార్క్స్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ ఏమీ లేకపోయినా ఇక్కడ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనం ఏం రాయకపోయినా డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది డిఫాల్ట్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ తర్వాత ఎం వన్ డాట్ షో అన్న ఎం వన్ డాట్ షో అన్నప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి షో అనే మెథడ్కి వెళ్ళి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనం రాయలేదు కాబట్టి వేరే వస్తుంది బట్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని రాస్తాం అట్లా వాయిడ్ షో సిస్టమ్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ కాలమ్ డైరెక్ట్ గా వ్యాలీస్ ఇచ్చేద్దాం ఒక స్పేస్ ఇస్తున్నాను మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది జీరో స్పేస్ అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా ఇంకా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి జీరో స్పేస్ జీరో స్పేస్ జీరో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వీల్ సి జీరో 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 ప్రింట్ అయింది మధ్యలో స్పేస్ వచ్చింది సపోజ్ నేనే అనుకుంటున్నానంటే ఎం వన్ డాట్ షో అని చెప్పి సపోజ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ ఎం వన్ డాట్ షో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ ఎం వన్ డాట్ షో డబల్ కోర్ట్స్ లో కామా పెట్టాం కామా పెట్టి పంపించాం ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుందా అవుదా అంటే ఆ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టెంట్ వేరియబుల్స్ అండి మనీ కామా అనేది 
ఫిజిక్స్ మనం ఇక్కడ నుంచే వాల్యూస్ అనేది పాస్ చేస్తాం ఇంటిజర్ వాల్యూస్ అవును ఇంటిజర్ వాల్యూ ఒక వాల్యూ పంపించాం 8 అనే వాల్యూ పంపించాం ఈ 8 అనే వాల్యూ మ్యాథ్స్ ని రీప్లేస్ చేయాలి అని ఎక్కడ రాసాం మనం బుక్ కన్స్ట్రక్టర్ రాసాం అనుకోండి ఇప్పుడు మార్క్స్ న్యూ మార్క్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ 8 అని ఇట్లా ఏదో రాసాం రాసినప్పుడు ఈ 8 కన్స్ట్రక్టర్ కి వెళ్తే ఈ ఎయిట్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలోకి అసైన్ అవ్వాలి అంటే అవునండి అక్కడ ఏం రాసినా మ్యాథ్స్ ఈక్వల్ టు ఈ ఎయిట్ ఒక వేరియబుల్ లో తీసుకొని అప్లై అసైన్ చేస్తా అసైన్ చేస్తా అట్లా అసైన్ చేస్తే ఓకే బట్ ఇక్కడ అసైన్ చేయలేదుగా హ్మ్ 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 అవునండి సో ఎయిట్ అన్నా అంటే షో నే మెథడ్ కి వెళ్ళాలి బై టేకింగ్ ఎయిట్ యాస్ ఆర్గ్యుమెంట్ హ్మ్ హ్మ్ ఎయిట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అసలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది పక్కన పెట్టేస్తే అసలు ఇది వెళ్ళ ఇది వెళ్ళి వర్క్ అవడానికి షో అనే మెథడ్ ఒక వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకునేలాగా షో అనే మెథడ్ ఉండాలిగా అవునండి అవును మనం ఇక్కడ షో అనే మెథడ్ ఎలా రాసాం వైడ్ తో రాసాం ఆ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్రాన్సిస్ లో నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ హ్మ్ హ్మ్ ఇది నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమీ లేకుండా షో అనే మెథడ్ రాసాం హ్మ్ హ్మ్ అంటే బయట నుంచి వాల్యూస్ ఏం రాకూడదు దీనికి కానీ ఇక్కడ చేసాం ఎం వన్ షో ఎయిట్ అన్న వాల్యూ ఇచ్చి పంపించాం కాబట్టి కంట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది వచ్చి ఇది సూట్ కాదా అని అర్థం చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ వాల్యూ అర్థమైందా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం వాల్యూ పంపిస్తే ఈ వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకునేలాగా షో అనే మెథడ్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మనం రాసిన షో అనే మెథడ్ వాల్యూని రిసీవ్ చేసుకునేలాగా లేదు Mm-hmm. It cannot receive any value. But when constructors are asked, they are not. No, no, no. If you are asked, you are the person. Here we have marks without arguments, marks with two arguments. Here we have without arguments, and meaning it, it is the same as the object without arguments created. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ న్యూ మార్క్స్ ఆఫ్ సెవెంటీ అయినప్పుడు సెవెంటీన్ తీసుకుని కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది దీనికి వస్తుందా రాదు దీనికి వెళ్తుంది దీనికి వస్తుంది ఎందుకని ఇక్కడ మనం పంపిస్తున్న వాల్యూస్ ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అట్లాగే ఇప్పుడు మనం రాసేది కూడా ఇప్పుడు మనం రాసేది కూడా ఇక్కడ షో వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రాస్తే డైరెక్ట్ గా దీనికి వెళ్ళిపోతుంది నో ప్రాబ్లం బట్ షో విత్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎయిట్ అనే ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుని వెళ్తే ఇది సూట్ కాదుగాబట్టి ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ విత్ దిస్ అని చెప్తుంది సార్ అక్కడ అది ఆ ఎర్ర ఒకసారి చూసుకోవద్దు మెథడ్ షో ఇన్ క్లాస్ మార్క్స్ కెన్ ఆర్ బి అప్లైడ్ టు గివెన్ టైప్స్ ఎం వన్ డాట్ షో ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిట్ అనే వాల్యూ తీసుకొని షో అనే మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నావు దానికి సూట్ అయ్యే కన్సెప్ట్ లేదు బట్ ఉన్న కన్సెప్ట్ ఎలా సారీ కన్సెప్ట్ కాదు మెథడ్ ఉన్న మెథడ్ ఎలా ఉంది కానీ మనం ఇంటి చేసి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది సూట్ కాదు అని చెప్పి ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం వి షుడ్ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ విత్ నేమ్ షో దట్ కెన్ టేక్ ఎన్ ఇంటి ఇప్పుడు మన కన్సెప్ట్ లో మనం ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే చూసామో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ Right, so should have uh, some argument. Mm-hmm. 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 M1.show of 8 and control is going to be here. This is the same thing. Is it clear? Yes, yeah. it is clear. Yes, 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 it is clear.
فيزيكس بيستكس ఇక్కడ చూడండి ఏం చేస్తాము షో వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాల్ చేస్తే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది 000 ప్రింట్ అవుతుంది 000 ప్రింట్ అవుతుంది అవును ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్లా జీరో వాల్యూస్ తో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది m1 డాట్ షో అన్నప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ షోలో ఉన్న వాల్యూ అంటే షో మార్క్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ మార్క్స్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ జీరోస్ ప్రింట్ అవుతాయి దెన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం షో ఆఫ్ ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ అనే వాల్యూ తీసుకుని ఎక్స్ లో వెళ్ళాం ఎక్స్ లో ఎయిట్ వచ్చింది ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత జీరో ప్లస్ ఎయిట్ జీరో ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎయిట్ ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ ఒక స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత జీరో ప్లస్ ఎయిట్ ఫిజిక్స్ అట్లాగే కెమిస్ట్రీ కూడా జీరో ప్లస్ ఎయిట్ వస్తుంది ఈజ్ అ క్లియర్ క్లియర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎం వన్ డాట్ షో అన్నారు అనుకోండి సో మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అయింది జీరో 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 ఎయిట్ 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 ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ జీరో 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 ప్రింట్ అవుతుందా ఎయిట్ 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 ప్రింట్ అవుతుందా ఎయిట్ 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 ప్రింట్ అవుతుంది అండి సేమ్ ఎం వన్ ఎం వన్ కాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎం వన్ అనేది ఎయిట్ తో రీప్లేస్ అయి ఉంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే జీరో ప్లస్ ఎయిట్ అని ప్రింట్ చేసాం కానీ మ్యాథ్స్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అని ఎక్కడ రాసావా అంటే మ్యాథ్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏం చేయాలని రాసావా సంథింగ్ లైక్ మనం ఇక్కడ ఇలా రాసుంటే మ్యాథ్ ఈక్వల్ టు మ్యాథ్ ప్లస్ ఎయిట్ మ్యాథ్ ప్లస్ ఎక్స్ అని రాసుంటే అప్పుడు మ్యాథ్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం మ్యాథ్ వాల్యూ చేంజ్ చేసామా జస్ట్ మ్యాథ్ లో ఉన్న జీరో ని ఎక్స్ ని కలిపి జీరో ప్లస్ ఎయిట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పాం కానీ ఆ ఎయిట్ అనేది మ్యాథ్ లో స్టోర్ అవ్వాలని చెప్పలేదు కాబట్టి మ్యాథ్ వాల్యూ చేంజ్ కాలేదు ఇక్కడ మ్యాథ్ లో ఉన్న జీరో జీరో తీసుకొని ఎక్స్ప్రెషన్ లో యూజ్ చేసాం అంతే అంతే కానీ మ్యాథ్ వాల్యూ చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి జీరోసే ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మళ్ళీ జీరో 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 ఆ ఎందుకు జీరోస్ ప్రింట్ అయింది క్లియర్ కదా క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎం వన్ డాట్ షో ఇలా రాసి ఇప్పుడేమో సో త్రీ ఎలిమెంట్స్ అనేవి త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి పైన మనం డిక్లేర్ చేసుకోండి ఇంటి ఎక్స్ ఇంకొక ఇంకొక మెథడ్ రాయాలి రాయాలి అండి అది సో మనకి ఇప్పుడు షో అనే నేమ్తో ఒక వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంది విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది ఫర్ దిస్ వీ షుడ్ రైట్ ఎనదర్ మెథడ్ అంటే త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకునేలాగా ఒక మెథడ్ రాయాలి ఒక మెథడ్ రాయాలి అవును సో ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఇంటెక్స్ బై ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ వై అలాగే కెమిస్ట్రీ ప్లస్ సో త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తే ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి రాకపోతే ఈ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది దానికి అకార్డింగ్ గానీ మనకి అవుట్పుట్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది సో మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏం రావాలి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ప్రింట్ అవ్వాలండి ట్వంటీ థర్టీ ప్రింట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ మరి ఎం వన్ డాట్ షో ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే ఈ ఇక్కడ ప్రింట్ అండ్ వాల్యూస్ సంబంధం లేదు అవును 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 ఎందుకంటే ఒరిజినల్ గా అయితే జీరోసే ఉన్నాయి కాబట్టి అవును సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం ఎం వన్ డాట్ షో ఆఫ్ థర్టీ కామ థర్టీ 
ఇది వ్యాలిడా కాదా ఇప్పుడు రాసిన తోని చూస్తే చెప్తుంది అదేం చెప్తుంది ఎంఎన్ డాట్ షో సంథింగ్ రాసినప్పుడు ఏం చెప్తుంది యుఆర్ సెండింగ్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్ ఐ మీన్ షో మెథడ్స్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ వన్ ఇంటీజర్ త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కానీ టూ ఇంటీజర్ రిసీవ్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ లేదు ఐ మీన్ మెథడ్ లేదు అని చెప్తుంది నో సూటబుల్ మెథడ్ ఫౌండ్ ఫర్ షో విత్ టూ ఇంటీజర్స్ టూ ఇంటీజర్స్ రిసీవ్ చేసుకునే లేదు బట్ వీ హ్యావ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తుంది అవునా కాబట్టి ఇట్లా మనం రాయకూడదు ఇప్పుడు నేను ఇట్లాగే ఇంకొక మెథడ్ రాస్తాను ఎం వన్ డాట్ షో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పంపించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఇంటీజర్ 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 ఇంటీజర్స్ పంపిస్తున్నాం కదా అవునా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే క్యారెక్టర్ పంపిస్తున్నాను ఇట్లా సమ్ ఏ క్యారెక్టర్ పంపించండి ఓకేనా ఎం వన్ డాట్ షో ఆఫ్ ఏ ఏ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ని పంపించాను ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడు వర్క్ అయిందా అవ్వలేదు అయింది ఎందుకని ఇది క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ ఏ అంటే ఎంత దినాస్కి వాల్యూ ఎంత సో ఎక్కడైతే మనం క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తామో అది ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది అనుకుని ఇది ఓకే అనుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటి దీనికి దీనికి మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా టూ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ మెథడ్ లేదు కదండి మనకు పైన లేదు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ కదా ఇది వ్యాలిడ్ అయింది కానీ ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వలేదు అవునండి ఎందుకంటే టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సూట్ అయ్యే కన్సెప్ట్ లేదు అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక మెథడ్ రాసిన తర్వాత అది వన్ కావచ్చు మోర్ దాన్ వన్ కావచ్చు మెథడ్స్ రాసిన తర్వాత వాటిని కాల్ చేయాలి అంటే దాంట్లో ఉన్న సూటబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మెన్షన్ చేసి కాల్ చేయాలి సూట్ కానీ కాల్ చేస్తే ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా సేమ్ డబల్ వ్యాల్యూ డబుల్ వాల్యూ అంటే త్రీ ఒక్కటే ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా ఇంటీజర్ కి మనం ప్యాస్టింగ్ చేస్తే టైప్ క్యాస్టింగ్ చేస్తే డబుల్ వాల్యూ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఇంటీజర్ అవునండి 
కానీ డైరెక్ట్ గా అలా చేయకూడదు ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ గా సిస్టమ్ ఇంటీజర్ ని డబుల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది కానీ డబుల్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి చేయదు మనం ఇంటెన్షనల్ గా చేయాలి ఓకే అండి ఓకే మెథడ్ రాసి కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే ఆ ఇక్కడ చూడండి ఇన్‌కంపటిబుల్ టైప్స్ హ్మ్ హ్మ్ పాజిబ్లీ లాసి కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఇంట్ అని చెప్పి డబుల్ ని ఇంటీజర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయాలి హ్మ్ కాబట్టి this is not దీనికి సూట్ అయ్యేది మనకు అక్కడ లేదు కాబట్టి ఒకటి థింగ్ అంటే ఇది ఇన్వాలిడ్ అని చెప్పి పక్కన పెట్టేయడం లేదా దీనికి సూట్ అయ్యేలాగా మనం ఇంకో ఇంకొక మెథడ్ రాసుకోవాలి ఒక డబుల్ వాల్యూ కనుక వస్తే దాన్ని అక్కడ ప్రింట్ అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నాకు డబుల్ వాల్యూ కనుక వస్తే డబుల్ వాల్యూ కనుక వస్తే ఐ వాంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ అనుకున్నాను అప్పుడు మెథడ్ రాసుకోవచ్చు కదా సిమిలర్ టు దిస్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేలాగా కాదు ఇక్కడ ఇంటి బదులు ఏం చేయాలి ఈ డబుల్ వాల్యూ తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తాం కాకపోతే జస్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక కామ పెడుతుంది అంటే డబుల్ వాల్యూస్ కి సంబంధించిన మధ్య ప్రింట్ అయింది కదా మనకి క్లారిటీ అయిపోతుంది మీకు ఎట్లాగో ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయితే తెలుస్తుంది అనుకోండి ఇక్కడ ప్రింట్ చే అంటే డబుల్ వాల్యూస్ తో వాల్యూస్ ఎప్పుడు ప్రింట్ చేసినా కామాతో సపరేట్ అయి ప్రింట్ అవుతాయి అది మనకు అనిపిస్తుంటుంది కంపైల్ అయింది ఎక్స్క్యూట్ అయింది ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది 3.5, కాబట్టి మనం ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ పంపించిన పంపించడానికి మనం మెథడ్ కనుక రాస్తే అలాంటి వాటికి క్యారెక్టర్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు బట్ డబుల్ ని పాస్ చేయలేము డబుల్ కో డబుల్ ని పాస్ చేస్తూ మెథడ్ కనుక రాస్తే దానికి సూట్ అయ్యేలాగా సపరేట్ మెథడ్ రాసుకోవాలి ఓకే సిమిలర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ సంథింగ్ లైక్ వాయ్ షో స్ట్రింగ్ ఎక్స్ అని రాసాను లోపల కోడ్ ఏమి ఉండాలి తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ కాల్ అవుతుంది మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసినప్పుడు ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎం వన్ డాట్ షో అని పెట్టి జస్ట్ స్ట్రింగ్ గా ఏం పంపించానంటే ఒక కామ ఒక రెండు కలిపి ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపించాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ లో ఇది సూట్ అవుతుంది స్ట్రింగ్ సూట్ అవుతుంది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది సిస్టమ్ వీటిలో అయితే జీరో వ్యాలీస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ సో ఇప్పుడు దీని సిస్టమ్ ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటుంది మ్యాథ్స్ లో ఉన్న జీరో ప్లస్ ఎక్స్ అంటే కామా స్పేస్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ కామా స్పేస్ ప్లస్ జీరో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఇంటీజర్ ఒక స్ట్రింగ్ కలిస్తే ఏమవుతుంది జీరో కామా స్పేస్ అనే స్ట్రింగ్ ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఓవరాల్ గా రిజల్ట్ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది జీరో కామా స్పేస్ జీరో కామా స్పేస్ లాస్ట్ లాస్ట్ లో రాదు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇదే కదా అవునవును అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు జీరో స్పేస్ జీరో స్పేస్ జీరో ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు జీరో కామా అని ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఒక వాల్యూకి ఒక వాల్యూకి మధ్యలో ఇది కామాతో సపరేషన్ జరగాలి అని అడుగుతున్నాం దానికోసం సపరేట్ గా ఒక మెథడ్ రాసుకుంటాం
నుంచి లాస్ట్లో ఏమిటంటే అయింది జీరో కామా జీరో కామా సంథింగ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇలా రాస్తాను ఎం వన్ డాట్ లో ఇలా రాస్తాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు దీనికి సపరేట్ గా ఇంకొక ఇంకొక మెథడ్ రాయాలా ఇది స్ట్రింగ్ ఎక్స్ మెథడ్ మ్యాచ్ అవుతుంది మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కామా స్పేస్ అనే ఏదైతే యాడ్ అయిందో దాని బదులుగా అండ్ ఆంపర్సెంట్ అండ్ స్పేస్ హ్మ్ హ్మ్ అవునా ఫ్రంట్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అలా జరుగుతుంది అంటే ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని జీరో ప్లస్ స్పేస్ అండ్ స్పేస్ ప్లస్ జీరో జీరో ప్లస్ స్పేస్ అండ్ స్పేస్ ప్లస్ జీరో Mm-hmm. So that it will become 0, 0 and, and, G. and 0. This is one of the chart. Let me confirm this. Okay, 0 and 0 and 0. <coughs> no, you bring over to us. M1 dot show. ఇలా పెట్టాను ఇప్పుడు దీనికి సూట్ అయ్యే కన్స్ట్రక్ట్ ఎక్కడ ఉంది వాటిలో ఇక్కడ ఏమి పంపిస్తున్నావు ఫస్ట్ ఒక ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఒక ఇంటీజర్ ఒక స్ట్రింగ్ పంపిస్తున్నావు ఇక్కడ ఉంది ఇందులో ఒక ఇంటీజర్ ని స్ట్రింగ్ ని రిసీవ్ చేస్తున్నాడు లేదు సో లేదు కాబట్టి దీని వ్యాలిడ్ అవుతుంది కన్ఫర్మ్ దట్ సంథింగ్ ఎర్ర అయితే చూపించింది దీన్ని సూట్ కానిది అవునా ఫైన్ ఇప్పుడు దీంట్లో దీని ఇది ఇది నాకు వర్క్ అవ్వాలి ఎలా వర్క్ అవ్వాలి యాక్చువల్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ మ్యాథ్స్ జీరో ప్లస్ ట్వంటీ జీరో ప్లస్ ట్వంటీ జీరో ప్లస్ ట్వంటీ ప్రింట్ అవ్వాలి ఒక వ్యాల్యూ ఒక వ్యాల్యూ మాత్రం హై ఫైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఇది నా ఇంటెన్షన్ దానికి సూట్ అవ్వాలంటే హూ షుడ్ రైట్ మెథడ్ so that takes an integer int some value and string some x mm hmm okay it is good so i'll print it again just now maths plus value there are x x and then go some more to know డిలిమేటర్ అంటాం అంటే ఒక వాల్యూని ఇంకో వాల్యూని సపరేట్ చేసేది అనమాట అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు స్పేస్ లేదా కామా ఇవి పర్పస్ మనకి సపోజ్ నేను సపరేటర్ ఇంకా నేను సింపుల్ గా చెప్పాలి సపరేట్ చేసేది వేస్తాను పడుతుంది మన ఇష్టం కదా వేరే వాళ్ళు ఇక్కడ పెట్టుకుంటామా ఎస్ పెట్టుకుంటామా మన ఇష్టం సో అండర్ స్కోర్ అండర్ మైనస్ అది మనం ఇచ్చిన హైఫన్ హైఫన్ మైనస్ కానీ డబుల్ కోర్స్ లో ఉంది కాబట్టి అది మైనస్ అనుకుంటే ఇక్కడ పర్పస్ ఐఫన్ అంటే మైనస్ అన్నా ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ కోసం వాడుతున్నట్టు అదే సబ్ ఐఫన్ గా వాడుతుంది మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఇక్కడ నేను వేరియబుల్ ఎస్ఈపి అంటే సపరేటర్ అని పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు సపరేటర్ అట్లాగే ఫిజిక్స్ ప్లస్ కెమిస్ట్రీ ప్లస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి బయట నుంచి వచ్చిన వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం బయట నుంచి వచ్చిన సపరేటర్ ని యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది జీరో ప్లస్ దట్ వాల్యూ సపరేటర్ మళ్ళీ ఫిజిక్స్ ప్లస్ వాల్యూ సపరేటర్ కెమిస్ట్రీ ప్లస్ వాల్యూ ఓకే అంటే మనిస్టం వచ్చిన వాల్యూ మనిస్టం వచ్చిన సపరేటర్ యూస్ చేసి మనం కాల్ చేసాం ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ కామా 
హైఫన్ పెట్టారు ఇప్పుడు అవుతుంది సేమ్ అవుట్పుట్ కాకపోతే ట్వంటీ ప్లస్ హండ్రెడ్ వస్తుంది వేరే మెథడ్ రాయాలా సేమ్ మెథడ్ లేదండి సేమ్ మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది సేమ్ మెథడే కాల్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ హైఫన్ హండ్రెడ్ హైఫన్ హైఫన్ హండ్రెడ్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎం వన్ డాట్ షో హండ్రెడ్ కామ హండ్రెడ్ పెట్టాను ఇప్పుడు అవుతుంది హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది హైఫన్ ప్లేస్ లో హండ్రెడ్ వస్తుంది అంతే కదా అంటే మనం ఒకసారి మెథడ్ రాస్తే ఆ మెథడ్ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క సింబల్ పాస్ చేసి చేస్తున్నాం లేదు ఇక్కడ నాకు కొంచెం గ్యాప్ కూడా కావాలి ఎం వన్ డాట్ షో హండ్రెడ్ కామ ఇలా పెట్టాం ఇప్పుడు ఉంది కనుక స్పేస్ వస్తాయి గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా మన ఇష్టం వచ్చిన మంచి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇంకొకటి రాస్తాను ఎం వన్ డాట్ షో అండ్ కామ హండ్రెడ్ ఇది వ్యాలిడా కాదా రివర్స్ ఉంది రివర్స్ ఉంది ఇప్పుడు సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమనుకుంటుంది ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒక ఇంటీజర్ ని పాస్ చేస్తున్నారు అది అదే ఆర్డర్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం అక్కడ ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాం అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ ఎక్కడన్నా ఉందా అని చూసుకుంటుంది ఉందా అంటే లేదు సో ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఆర్డర్ లో ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తేనే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది వేరే ఆర్డర్ పాస్ చేస్తే వేరే మెథడ్ ఉండాలి అనుకుంటుంది దాని ఫిట్ అయ్యాలంపాటిబుల్ టైప్స్ సో దీనికి దీనికి సూట్ అయ్యేలాగా మనకి లేదని చెప్పింది ఇది ఇది వర్క్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం చేయాలి వి షుడ్ హ్యావ్ అనదర్ మెథడ్ దట్ రిసీవ్ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ ఇంటీజర్ యాజ్ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ సో దానికోసం ఇంకొక మెథడ్ రాస్తాను సో సపోజ్ లోపల కోడ్ ఏం చేంజ్ చేయకుండా అంటే నాకు ఇలా ఇచ్చినా కూడా అదే వరకు జరగాలి అంటే ఈ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసినా కూడా నాకు ఈ వరకే జరగాలనుకున్నారు అనుకోండి సింప్లీ సపరేట్ ఇంటి జరగాలి ఇప్పుడే వస్తుంది ఈ ప్లేస్ కి వస్తుంది బట్ లోపల జరిగే వర్క్ మాత్రం సేమ్ అవునండి వర్క్ మాత్రం సేమ్ కానీ యూజర్ కి వాట్ బి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ దీనికి రాసిన మెథడే దీనికి సూట్ కాదు అదైతే క్లియర్ కదా అవునండి ఇది ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇది స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంటీజర్ రెండు వేరు వేరు లోపల మనకి అంటే రెండు సపరేట్ మెథడ్స్ అయితే ఉండాల్సిందే రెండు సపరేట్ మెథడ్స్ అయితే ఉండాల్సిందే దీని సూట్ అయ్యేది వేరు ఉండాలి దీని సూట్ అయ్యేది వేరు ఉండాలి లేదు నాకు ఒక స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అనేది ముందు వస్తే కనుక స్ట్రింగ్ అనేది ముందు వస్తే నాకు ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఆ స్ట్రింగ్ కూడా ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నారా చిన్న డిఫరెన్స్ అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ పాయింట్ అర్థమైందా అంటే స్ట్రింగ్ కనుక ఆర్గ్యూ ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఇస్తే నాకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయినప్పుడు ప్రతి వాల్యూ ముందు ఈ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం ఫస్ట్ వాల్యూకి సెకండ్ వాల్యూకి మధ్యలో ఆ స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేసాం కరెక్ట్ గా సెకండ్ వాల్యూకి థర్డ్ వాల్యూకి మధ్యలో ప్రింట్ చేసాం బట్ ఒకవేళ స్ట్రింగ్ ని ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ గా పంపిస్తే నాకు వేరేలాగా అవుట్పుట్ రావాలి ఏం రావాలి వేరేలాగా అంటే ప్రతి వాల్యూకి సపరేట్ ఫస్ట్ కూడా వస్తుంది రాకావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ సంథింగ్ లైక్ మనం ఇక్కడ రెండు స్పేసులు ఇచ్చాం సపోజ్ అనుకుందాం అప్పుడు అవుతుంది ప్రతి వాల్యూకి ముందు స్పేసెస్ తింటా రెండు స్పేసెస్ స్పేస్ అయితే మనకి ముందు వచ్చేయాలని ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ ఆ గ్యాప్ కావాలి నాకు వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యే ముందు గ్యాప్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు చెక్ చేయండి ఇంతకుముందు ఇదే స్టేట్మెంట్కి ఇక్కడ ఎర్ర వచ్చింది ఇప్పుడు మనం దీని సూట్ అయ్యే మెథడ్ రాసాం కాబట్టి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి
లాస్ట్ లో హండ్రెడ్ కి ముందు ఇక్కడ రెండు స్పేస్ లు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఒక రెండు స్పేస్ లు వచ్చినాయి ఇంకొక రెండు స్పేస్ లు ఇలా రాసాం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం ఎలా ఇచ్చాం స్పేస్ స్పేస్ ఇదంతా వచ్చి మనకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది కదా ప్రతి వాల్యూ ముందు వస్తుంది అది వాల్యూ నైన్టీ నైన్ వాల్యూ నైన్టీ నైన్ వాల్యూ అది మనకు కావాల్సింది సేవ్ చేయలేదండి స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ వచ్చి ఇంటీజర్ ఫస్ట్ ఉంటే సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి పైన సెర్చ్ చేస్తుంది మెథడ్ అయినా కన్స్ట్రక్టర్ అయినా సేమ్ కదా అండి ఇంకా ఎస్ సి కన్స్ట్రక్టర్ అంటే మనం మన కన్స్ట్రక్టర్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్స్ చెప్పుకోలేదు అంతే అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ ఇస్తే దీనికి సూట్ అయ్యేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ ఉండాలి లేదా మెథడ్ అయితే దీనికి సూట్ అయ్యేలాగా మెథడ్ ఉండాలి సేమ్ రూల్స్ అప్లై కన్స్ట్రక్టర్ అయినా ఇంకేనా అండ్ మనం ఇక్కడ ఒక చోట డబుల్ యూజ్ చేసినట్టు బట్ డబుల్స్ ఆల్సో సేమ్ రూల్ అప్లైడ్ సో ఇట్లా ఒకే నేమ్ తో ఇప్పుడు క్రిషో ఒకే నేమ్ తో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ రాయగలిగే ఫెసిలిటీ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇదేంటి జావా లాంగ్వేజ్ లో ఉంది ఇట్లా ఓల్డ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ ఉంది అనుకోండి సి లాంగ్వేజ్ లో ఇలాంటి ఫెసిలిటీ లేదు ఒకే నేమ్ తో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ రాసుకోగలిగే ఫెసిలిటీ లేదు ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చినా కూడా మల్టిపుల్ మెథడ్స్ రాసుకోగలిగే ఫెసిలిటీనే ఓవర్ లోడింగ్ అని చెప్తాం ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్స్ అని చెప్తాం అంటే ఓవర్ లోడింగ్ అంటే మెయిన్ అది అనమాట దీని గురించి కొన్ని పాయింట్స్ నోట్ చేయండి సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫెసిలిటీ of writing multiple methods with the same name is known as overloading you know okay generally ga ee overloading ne uh, methods ni overload chestunnam kabatti when methods are overloaded ee man chestunnade kada it is no method overloading you know mm-hmm. adhe uh, same rule constructors no overload chesthe constructor overloading and okay mm mm-hmm. adhe man constructors lo kuda man more than one constructor rasam kada when constructors are overloaded mm-hmm. it is మల్టిపుల్ మెథడ్స్ రాయలేదు అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్లస్ ప్లస్ అని ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది అందులో మెథడ్స్ ని కన్సెప్ట్స్ నే కాకుండా ఆపరేటర్స్ ని కూడా ఓవర్లోడ్ చేయొచ్చు అంటే ప్లస్ అనే ఉంది సపోజ్ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ నాకు వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వర్క్ అవ్వాలి సంథింగ్ అట్లా ఏదైనా చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ డూ దట్ అట్లా దాన్ని అక్కడ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అని చెప్తాం అంటే ఆపరేటర్స్ ని ఓవర్ అంటే ఒకే ఆపరేటర్ కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఇస్తే ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం బట్ ఇక్కడ మనం కాన్సిడర్ చేయాల్సిన జావాలో ఈ రెండు మనం కాన్సిడర్ చేసుకుంటే చా
అండ్ ఎందుకు సపరేట్ అన్ని లాంగ్వేజ్ లో ఈ ఫెసిలిటీ ఉందా అంటే లేదు లాంగ్వేజెస్ లైక్ సి అండ్ పాస్కల్ అంటే ఇవి ఆల్మోస్ట్ వీరి గురించి వరే అవకర్లేదు సి స్టిల్ బీయింగ్ యూస్డ్ లో లెవెల్ లో యూస్ చేస్తున్నారు పాస్కల్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ లెస్ ఆఫ్ కోర్స్ లాంగ్వేజ్ లైక్ సి అండ్ పాస్కల్ డు నాట్ హ్యావ్ దిస్ ఓవర్ లోడింగ్ ఓకే అండ్ ఆపరేటర్ ఓవర్ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఇప్పుడు మనకు దీని గురించి ఇంకా ఓవర్ అవ్వక్కర్లేదు సో వీ నో వాట్ ఈస్ ఓవర్ లోడింగ్ మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ కన్సెప్ట్ అండ్ అయితే ఈ ఓవర్ లోడింగ్ చేస్తున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ రాస్తాను ఇప్పుడు నేను ఇంకొక సంథింగ్ లైక్ షో ఇన్ టీజర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇంట్ ఎక్స్ ఇంట్ వై ఇంట్ జెడ్ మ్యాథ్స్ ఇంటు ఎక్స్ ఫిజిక్స్ ఇంటు వై కెమిస్ట్రీ ఇంటు జెడ్ ఇక్కడ చూడండి రెండు మెథడ్స్ రాసాను ఇక్కడ షో అనే నేమ్తో షో అనే నేమ్తో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అంటే వేరే కూడా ఉన్నాయి బట్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు దీని మీద షో అనే మెథడ్తో టూ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇంటెక్స్ ఇంటు వై ఇంటు జెడ్ ఇంటెక్స్ ఇంటు వై ఇంటు జెడ్ ఇక్కడేమో యాక్చువల్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఆ వచ్చిన ఆర్గ్యుమెంట్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ వై కెమిస్ట్రీ ప్లస్ జెడ్ జరగాలి ఇక్కడేమో ప్లస్ వదిలి మల్టిప్లై జరగాలి ఆ డిఫరెన్స్ చేశాను ఇప్పుడు నువ్వు ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఎం వన్ డాట్ షో ఇదే దాని సూట్ అయ్యేది ఇంటీజర్స్ దీని ద్వారా మనకి ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అంటే ఒకవేళ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ప్రింట్ అవ్వాలి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే జీరో 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 ప్రింట్ అవ్వను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంతకుముందు ఇది లేదు కాబట్టి ఇదే ప్రింట్ అయిపోయింది నో ప్రాబ్లం ఇది లేదు ఇంతకుముందు అప్పుడు ఇది ప్రింట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏది జరుగుతుంది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ప్రింట్ అవుతుంది ప్లస్ అన్నది ప్రింట్ అయిపోయి ఎండ్ అయిపోతుంది అండి అక్కడికి ఇది ఎప్పుడు కదా దీని వరకు వెళ్ళదు అనుకుంటున్నాను నేను అసలు దీని వరకు వెళ్ళదు బట్ అది రాసిన అమౌంట్ ఏదో ఒకసారి కాల్ చేద్ది మరి దీన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ నుంచి ఇది కదా కాలింగ్ అంటే వేరేబుల్ వేరేబుల్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎక్స్ కానీ వై కానీ కాబట్టి ఇట్లా రాస్తే ఫస్ట్ అసలు ముందు ఎర్ర వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ మెథడ్స్ రాసావు రెండు మెథడ్స్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదన్నా త్రీ ఇంటీజర్స్ తో కాల్ చేసినప్పుడు దీన్ని కాల్ చేయాలా దీన్ని కాల్ చేయాలా ఒకవేళ ఫస్ట్ ఉంది కదా దీనికి కాల్ చేస్తే మరి ఇది రాయడం వేస్ట్ కదా వై దిస్ అంటే ఒకసారి ఆ ఎర్ర చూద్దాం మెథడ్ షో విత్ త్రీ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ త్రీ ఇంటీజ్ ఇంటీజర్స్ ఉండే షో అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసావు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ అగైన్ ట్వెల్త్ లైన్ లో ఏబిసి బెటర్ రాసావు దట్ ఈస్ ఇట్స్ డూప్లికేట్ ఆల్రెడీ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ రాస్తున్నావు అని చెప్తుంది లోపల ఏం కోడ్ లోపల కోడ్ డిఫరెంట్ గా రాస్తానంటే కాదు బయట నుంచి చూసిన ఫస్ట్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అయ్యి దీనికి రావాలిగా అవునండి అవును దీనికి వస్తే అప్పుడు లోపల కోడ్ చేంజ్ చేసుకుంటామా సేమ్ పెడతామా దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇట్లా ఎప్పుడు రాయకూడదు ఓకే సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండేలాగా మనకి మెథడ్ ఎప్పుడు రాయకూడదు సో ఆ పాయింట్ కూడా చెప్తాను సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం పాయింట్ ఏం చెప్పొచ్చు ది ఫెసిలిటీ ఆఫ్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ విత్ ఎ సేమ్ నేమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓవర్ లోడింగ్ కాకపోతే దీంట్లో రూల్ ఏంటి
same method can write any number of we can write any number of methods with same mm -hmm. name but no two methods should have same set of arguments mm -hmm. and i don't know we cannot have two methods with the same name two methods with the same name and now to overloading it can it Mm -hmm. Cannot have two methods with the same name with a same set of arguments. Same set of mm -hmm. arguments and mood integers as the money mood integers the same method I could. Okay. No, that is not valid. But arguments are gonna get different. Okay, if you manage them together. Arguments different only. what is important? You overloading last number. Arguments. Arguments should differ in terms of number. Okay, number of arguments gani. Type of arguments gani. Order of arguments gani different Mm -hmm. A two methods this kind For example, if you do E point, I'm sorry, I'm fine. A two methods this kind of. Number of arguments lagani, type of arguments lagani, order of arguments lagani difference under. For example, E two methods this kind of. Hello, Andy. E two show any method. Oh, no, no. Zero arguments into one argument. Into one yeah. argument. Hmm. And if you have a difference in the number of arguments, arguments are difference. Mm -hmm. Arguments are difference. Arguments are difference. Number of arguments are difference. Mm -hmm. Zero arguments, you one argument. One and if you have a difference, you have one argument, you have one argument, you have three arguments. Three arguments. Yeah. And the number of arguments are difference. Oh, no, no. At like a you can ninth line loan uh, method, eighteenth line loan method. You don't get difference in type and type. one argument. This is one argument, this is one argument. Can it type different? Type of arguments, what in teacher, what in double? Different together? Mm -hmm. At like a uh, you don't this put again type. You can go type of difference. You can have one argument, one argument. Can it mm -hmm. type of the arguments are different? Order, order. Uh, order. In the day, number of arguments same. You could have two arguments, you could have two arguments. Type of arguments would same. Into a into a string. You could have into a string. Can order of arguments is different. You could integer and then string. You could have string and then integer. So it la, you don't recognize difference in a kunte. Okay, but same gun could take arguments the same gun could take the planet. That is true. Okay. So, we can have, we cannot have two methods with the same name, with same name, with the same set of arguments. Same name only, same set of arguments only, that is not valid. The arguments should differ in terms of either I mean number, type, or or either or any difference. Or that. Okay. Mm -hmm. yeah. Something like uh, something like something like You can have one argument to the you one argument. And method name different, so valid then. Ah, method name different to the cavity. I could then give you some other link. Oh, no, no. So even in display and method college and with some value. Are you going to get it? Oh, no, no. For example. M1 dot display. What is output here? 
so this is what overloading very basically man going forward the overloading in a mechanism so we are going to mali display the dikochi so ఈ రెండు ఓవర్లోడ్ అవుతాయా లేదా ఈ రెండు ఓవర్లోడ్ మీద సంఖ్య వచ్చా అవునండి అవును ఎందుకంటే ఇంట్ ఎక్స్ అనేది ఆల్్రెడీ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేశాం మనం మీన్స్ రెండు డిస్‌ప్లే అనేది ఎంత మాత్రం ఉంది హ్మ్ హ్మ్ నేమ్స్ ఆర్ డిస్‌ప్లే దీంతో పాటుగా ఒక ఇంటిజర్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటిజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఉంది ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో డిఫరెంట్ ఉంది టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ అవునండి ఇదిలేదట్లేదు two methods with name display ante manam em cheppachu we have seven uh, methods with name show i mean overloaded methods with show uh, two overloaded methods with display display itla manam any methods ena raskochu okay name tho any methods ena raskochu itlanti overloaded methods ena ena undochu mm hmm oka method ne overload cheyali atlem ledhi any methods ena overload chesukochu ante avi rasinappudu vaadiki sambandhinchina arguments lo difference untadi ఓకే సో ఇది చూద్దాము 